ー、普段街中で声をかけてもらうのってすごく嬉しいんですけど島村で新しい下着を選んでる時ぐらいはそっと押しといてください大変ですさすがに下着を選んでる時も恥ずかしいですねいやまあそんな話はいいんですけど、えー、本日は久々の洋食ですねんでもって今回は結構カロリーも高めですね結構バターを使うかなーって感じかないやなんか肉肉しいものが食べたいなーと思いましてスーパーの中はブラブラしてたんですよそしたらですね牛肉に心を奪われまして、えー、今回はビーフカツレツで丼を作っていこうと思いますえー、まあ丼にはするんですけど普通の白米じゃなくなんか洋食っぽくバターライスにしようかなと思いますまあとは言ってもガチの料理人さんがするようなああいった本格的なもんじゃなくてまあお手軽にできるバターライスって感じですかねで今回のソースはドミグラスソースにしようと思うんですけどあのトマトケチャップと中濃ソースで作るようなパパッとできるものではなくかといってフォンドボーから作り始める超本格的なものでもなくその中間的なものって言ったらいいんですかね程よくお手軽で程よく本格的そういったソースを作っていこうと思いますいやー久々の肉料理に心躍りますねえー、それでは早速本日も作っていきましょうではご飯を仕上げていきます。こちらが本日使っていくお肉なんですけどこっちの手前側が牛ヒレ肉で奥が牛もも肉になってます。では揚げていきます、えー、今回の揚げ油なんですけど、えー、サラダ油にちょっとだけ香り付けでオリーブオイルを加えてますで今大体油の温度が180から200度ぐらいにしてますえー、では盛り付けていきます
はいこれでビーフカツレツ丼の出来上がりですというわけで、エブチンに完成しました。ビーフカツレツ丼。いやー、盛り付けが難しかった。肉難しいですね。うまいこと並びきらんですね。別に皆さんの気持ちを代弁してもいいですかパセリ多すぎやろ。いや、冷蔵庫の中に緑がパセリしかなくてですね、もうとりあえずぐるっと一周回してみました。いやー、てかもう朝から何も食べてないけんですね。とにかくお腹すいた。では、早速食べていこうと思います。いただきます。やばい、マジうまそうまあでもその前にあー今日はしみるねやっぱ揚げ物すると油をすごく吸うんでこういった料理の後はすっごいビールが美味しいまあ多分これ料理をする方あるあるやと思うんですけどねあのちなみにもここに見えてるのがあのこのドミグラスソースを作った時に余ったコンソメスープで作ったコンソメスープですえじゃあでは食べていきますかでも若干もう冷めちゃったんですよね大丈夫かなあーこれわかるかなーこのピンクの色わかるかないやこれ絶対うまいやつあーあーうまっわあもう生肉最高うわ柔らけあやっぱ昼肉うまいねめっちゃ柔らかまあその分高いですけどねじゃあ次もも行こうかなうわおおおおわあやばい肉うまいなんか魚派、魚派と思っとったけど、やっぱ肉もうまいですね。やば。そしてやば。そしてこの厚切り加減がやばいですよね。うん。個人的に今回僕、もも肉の方が好きかもしれん。あの、今回もも肉、あれ、黒毛和牛なんですよ。だからあのもも肉結構油が乗ってて、めちゃくちゃ柔らかいですね。で、ヒレも柔らかいんですけど、まあ当然冷めてくるとちょっとムチムチ感が増してきましたね。あ、それでも十分すぎるほど柔らかいんですけどね。いやでももも肉がやばいぐらい柔らかい。うん、どっちも柔らかいあーあんでビールとの相性もいいねああバターライスうまっなおかつのフライドガーリックの香ばしい香りがまたいいっすねーうまいっすねーなんかもうこのご飯だけで美味しいっすもんねああうまっあ
、あの今回のドミグラスソースあのフォンドボーとかから作るドミグラスソースと違って酸味とかは特にないんですよでお肉自体がもう甘いのでちょっと甘さが強く出すぎたかなーって感じはありますかねなんか今回こんだけいいお肉なんでソースはドミグラスじゃなく醤油ベースのものとかそれかわさびを効かせるとかした方が良かったかなーって感じはありますかね、まあ、ただこれは好みがあると思いますけど、まあ、僕的にはケチャップと中濃ソースで作るパパッとデミグラスソースよりこっちの方が好きかなまあ個人的にはあれですけどはい、というわけで中に半分ですねでもなんかあれですねこのレアなステーキというかお肉こういったのを見ると某大食い大会のあの世界戦を思い出しますよねなんかあの時は負けたくないと思って必死に食べてましたけどなんかこうやってゆっくり味わうステーキもいいっすねステーキうまいっすねまあステーキではないんやけどでここまで食べてみて今この寿司おけの中に水分がほとんど入ってないのでもうあるとしたらこのソースぐらいだからちょっと喉が疲れてくるなーっていうのがあるのと、いや、はじめパセリ入れすぎたーと思ってたんですけど、いや、逆にこんだけ入れてよかったかもしれないですね。なんか箸休め的に、ちょこちょことパセリのこの清涼感が来るんで、最後まで飽きることはないかなーって感じですかね。うん。結果、オーライって感じですね。じゃあ、では残り半分食べていきますか。幸せなんかなかなか全然見物な気がしますよね大食い中に赤ワイン飲むって。はい、というわけで残り4分の1ですね。まあ、なんだかんだ言って生のお肉なので、ちょっと怖いので、パパッと食べちゃおうと思います。さすがに大食い選手が、ね、食中毒で入院とかシャレならんですもんね。あ、やっぱ僕こっちが好きだな。なんかワインなんて飲みながらちょっと格好つけてみたんですけど、やっぱ僕はビールのが好きやな。じゃあでは完食までいきますか。じゃあラストスパートーシャーラソッごちそうさまでしたいやー今日もいいご飯やったなんかこれまでイクラとか、えー、ウニとかなんかそういった魚介関係みたいな贅沢はありましたけど何気に今回初めてじゃないですかねお肉で贅沢するっていうのいや久しぶりに牛肉を買いましたもんね普段鶏肉か豚肉しか買わないからですねなんか新鮮な気持ちで今回収録ができたかなって感じですかねで今回の牛肉はちゃんと精肉店さんの方で叩きとして食べられるかどうかちゃんと確認した上で今回は僕は購入をしてるんですよレアで食べてもいい牛肉じゃないとちょっと怖いですね確認をされた上でお願いしますっていうところですかね。えー、では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。